Merhabalar, 13 Ağustos tarihine özel bazı detaylar vermek istedim. 13 Ağustos'ta güneşle retro giden Venüs hızlanıyor ve de bu Aslan Burcu'nda gerçekleşiyor özel bir durum. Ve Venüs retro döngüsünün ortasında yani retronun tam ortası noktasında bir bu kadar daha geri gidecek öyle söyleyeyim. Güneş Venüs döngüsünün bu bir başlangıcına işaret ediyor. Bu aynı zamanda ilişki meseleleri ve bu ilişkilerle ilgili yüksek odaklı olduğumuzu olmamız gerektiğini düşündürüyor bize. Bunu vurguluyor. Daha yumuşak başlı, daha alttan alan durumda olmamız gerektiğini düşündürüyor. Bir sonraki haftanın yorumlarını izlediniz mi bilmiyorum. 18, 19 ve 20'sine dikkati çok çektim. Çünkü Neptün açıları gereği bir takım aldatmak ve ilişki aldatmaları ile ilgili bir video hazırlamıştım. Hemen bundan önceki videom 14-20. Ağustos tarihleri arasındaki haftalık yorumu. İşte güneşle bu retro giden Venüs'ün bu geri kalan retro dereceleri boyunca bir aldatma döngüsü de olabilir. Kandırmak, dolandırılmak gibi de düşünebilirsiniz. Sadece bir kadın erkek ilişkisi gibi değil. Yine de duygularımız ve ilişkilerimizle ilgili olarak sembolik olarak karanlıkta kalabiliriz. Yani aklımızın ermediği bir takım durumlar olabilir. Sevgili veya kız arkadaş, erkek arkadaş ne istiyor anlayamayabilirsiniz eşiniz. Ve ayın da yengeçte olduğunu unutmayın. Tam da ayın 13'ünde. O yüzden bu 13'ü özel bir gün. 13 Ağustos özel bir gün. Bence ilişkilerde uyum aramamız gerekiyor ve biraz bereket, biraz e, harcama konusunda dikkatli bereket aramamız gerekiyor. Unutmayın güzel bir 13 Ağustos biliyorum. Tabii 13 Ağustos'taki Venüs ve Güneş kavuşumu çok önemli bir detay. Eğer ki doğum haritanızda böyle bir detay varsa sevgi yüklüsünüzdür, barış dolusunuzdur. İşte hep bir böyle barışçıl mesajlar veriyorsunuzdur. Hani iyi kalpli, sevecen, naif ve hani biraz da böyle parayı dikkatli kullanan bir yapıda olabilirsiniz. Belki biraz da fazlası yani dikkat konusu biraz sıkıntı olabilir. Hani daha çok barıştan yana ve işte biraz aşık böyle sevdalı bulut gibi bir yapınız olabilir. Aynı zamanda böyle ne kadar sevdiğinizi çok iyi anlatabilirsiniz karşınızdakine. Şairane bir ruh hali veriyor yani. Tabii transitte böyle bir Venüs ve Güneş kavuşunca ne oluyor? 13 Ağustos'tan bahsediyoruz. Burası keyif almak, yaratıcılığın çok iyi seviyede olduğunu gösterir. Uyumlu, rahatlığa özen gösterdiğimiz bir dönemi işaret eder. Başkaları da huzur vermeye gayret edebiliriz. Başkaları için plan yapabiliriz, program yapabiliriz. Ve nişanlar, düğünler için de aslında güzel günler. Evet biliyorum Venüs retroyken, Merkür retrosunun gölgeli günlerindeyken pek e, düğün yapmayız veya nikah yapmayız bunları söyleriz ama eğer ki bu çoktandır zaten planınız dahilindeyse evet nikah için özel bir dönem diyebiliriz. Ve biraz da karizmatik, sevimli, çok hoş veya güzel yani çekici göründüğümüzde bir döneme işaret ediyor. Daha önemlisi şu. Venüs ve Güneş'in kavuşumu aslında böyle sanatsal faaliyetlerde de büyük bir yaratıcılık verir, arayış verir, hevesli yapar, ilham verir. O sebeple de eğer ki sanatsal faaliyetlerinizde varsa çok özel bir dönemdesinizdir. Bunu değerlendirin derim. En azından bugün bir şey başlatın. Ayın 13'ünde Ağustos'ta güzel bir şey başlatın derim. Umarım güzel bir gün olur.